WordPress okulundan merhaba. Geçtiğimiz derslerde WordPress 5 güncellemesi sonrası eski klasik editörü nasıl kullanacağınızdan bahsetmiştim. Bu bölümde ise WordPress 5 güncellemesinin belki de en önemli özelliği olan blok editörden bahsedeceğim. Blok editör, sayfalarınızı çok daha zengin bir şekilde tasarlamanıza yardımcı olan bir editör. WordPress'i daha önceden kullananlar hemen alışamadılar, ısınamadılar ama yeni başlayanları mutlaka blok editörde devam etmelerini tavsiye ediyorum. Eğer daha önceden klasik düzenleyiciyi kurduysanız, o ayarları değiştirmek için öncelikle yüklü eklentilere gidip blok editörü tekrar aktifleştirmeniz gerekiyor. Yüklü eklentilerden klasik düzenleyicinin ayarlarına tıklıyorum. Bakın burada tüm kullanıcılar için klasik düzenleyici ya da blok düzenleyiciyi tekrar etkinleştirebiliyorsunuz. Blok düzenleyiciyi seçip değişiklikleri kaydediyorum. Evet, bundan sonra artık klasik düzenleyici açılmayacak, blok düzenleyici açılacak. Şimdi yazılardan yeni ekleye gelerek blok düzenleyici ile ilgili bilgileri vermeye başlayacağım. Eğer daha önceden klasik düzenleyiciyi zaten kurmadıysanız, WordPress otomatik olarak blok editörde açılır. O ayarı yapmanıza gerek yok zaten. Evet, blok düzenleyici ilk açtığınızda size bazı ipuçları gösterecek. Bunlara bakabilirsiniz. Ben şimdi bunları kapatacağım. Ben göstereceğim bu ipuçlarını size daha detaylı olarak. Blok editörde başlangıçta ben de zorlanmıştım. Ama daha sonra püf noktalarını buldukça işlerim kolaylaştı. Bunları hemen bahsetmek istiyorum size. Öncelikle yapmanız gereken şey şuradaki sağ üst köşedeki 3 noktaya basıp tam ekran modunu açmak. Tam ekran modunda bize daha geniş bir alan sunuyor. Blok editörde zorlandığım diğer bir konuysa bakın her biri şurası blok ve her bir blokta enter'a bastığımızda yeni bir blok açılıyor. Bakın her bir bloğun seçeneklerini bloğun hemen üstünde gösteriyor ve ben diğer bloğa geçerken zorlanıyorum. Bakın şuna geçerken bazen karıştırabiliyorum. Şu seçenekleri şu üst tarafta sabit bir şekilde olmasını ayarladıktan sonra işlerimiz çok daha kolaylaşacak. Bunun için de yine sağ üst köşeden 3 noktaya basıp üst araç çubuğunu işaretliyorum. Bakın artık her bir bloğu seçtiğimde bu kendi bloğun üstünde çıkmıyor ayarları yukarıda çıkıyor. Böylece işim çok daha kolaylaşacak. Evet, bu ayarları yaptıktan sonra artık blok editörü anlatmaya devam edebiliriz. Öncelikle bu tam ekrandan çıkmak isterseniz, sol üst köşedeki yazıları görüntüleye basarak blok editörden çıkabilirsiniz. E, bu artı butonu, çok kullanacağız bu butonu, yeni bloklar eklememizi sağlıyor. Peki blok ne? Sayfamıza eklediğimiz her eleman aslında bir blok. Bu bir yazıda olabilir, bir görselde, bir seste, dışarıdan bir Instagram fotoğrafı da hepsi artık bir blok. Ve biz bir blokları ayrı ayrı, biçimlendirebiliyoruz. Hepsinin rengini farklı verebiliyoruz. Fontlarını ayrı şekilde ayarlayabiliyoruz. Burası zaten geri al, ileri al. Tekrar eskisi gibi kullanabiliyoruz. Burada da sayfa ile alakalı bilgiler var. Kaç kelime kullanmışız, kaç başlık kullanmışız bunu görüyoruz. Bu da sayfa içinde gezinmemizi sağlıyor. Hangi buradan bloğu seçerseniz direkt o, o bloğa gidebiliyorsunuz. Sayfa içi gezinmek için güzel. Sonrasında blok seçtiğiniz zaman yukarıdaki Bloğun özelliklerini değiştirebildiğiniz araç çubuğunu görüyoruz. Yukarı kısım bu şekilde. Şuradan az önce basmıştık. Blok editörle alakalı ayarları değiştirebiliyoruz. Görsel düzenleyici, kod düzenleyici buradan geçebiliyoruz. Şuradan görselde devam edelim. Tekrar kullanılabilir bloklar yönet seçeneğini daha sonra anlatacağım. Öncelikle o tekrar kullanılabilir bloklar nedir? Onlardan bahsetmem lazım. Tuş takımı kısa yolları işinizi kolaylaştıracak. Tuş takımı kısa yollarını buradan görebilirsiniz. Ben şu an Mac kullanıyorum. Onun kısa yollarını görüyorsunuz. Siz tıkladığınızda Windows'a göre olanı da göreceksiniz. Buradan bütün içeriği kopyalaya basarsanız da içerik lazım olduğunda o tek tek blokları seçmek zor olacağından e, tek seferde bu bütün içeriği kopyalatıyor. Ayarlara bastığınızda ise burada mesela ipuçlarını etkinleştire basarsanız tekrar yine o ipuçlarını kaldığı yerden size gösteriyor. Diğer ayarlara bakalım. İşte kalıcı bağlantılar, kategoriler, şu kısımda neler olacak onları buradan seçebiliyorsunuz. Eğer siz bunlardan birini görmüyorsanız, örneğin kalıcı bağlantıları şurada görmüyorsanız, bakın burada seçili olmayabilir ayarlardan bunu açmanız gerekiyor. Kategoriler, etiketler diye devam ediyor. Özel alanları kullanmayacağız. Yoast ise SEO için kullandığımız bir eklenti. Bunları da daha sonraki bölümde bahsedeceğim. Kapatalım. Evet, bu kısmı bitirdik. Şimdi şu yan taraftaki sidebar'ı anlatmak istiyorum size. Bu, ne yapacağız bu bölümde? Burada 
İki tane sekme var. Birisi belge, birisi blok. Blokta bakın şu anda blok seçilmedi diyor. Eğer herhangi bir bloğu seçerseniz onunla alakalı ayarları görürsünüz. Ama öncelikle belgeden bahsetmek istiyorum size. Belgede herhangi bir boş yere tıkladığınızda, mesela şöyle yapalım. Bakın şu an blok seçili. Belgede boş bir yere tıkladığınızda bu otomatik olarak belgeye döner. Çünkü belgenin ayarlarını şu anda görüyoruz. Burada daha önceden alışık olduğumuz görünürlük ayarı, herkesin açık olacak, özel mi, parla korumalı bunları ayarlıyorsunuz. Özel derseniz, e, şu anda yayınlamamız lazım tabii özel olması için. Özel derseniz sadece üyeler ve yöneticiler, editörler görebilir. Parla korumalı derseniz sizden bir parla isteyecektir. E, sadece parlayı bilenler o zaman yazıyı okuyabilirler. Bunlar daha önceden de olan özellikler. Yayınla kısmında hemen mi yayınlanacak yoksa ileri bir tarihte mi yayınlanacak bunu ayarlıyoruz. Ana sayfaya sabitli bu sayfayı ya da yazıyı ana sayfada göstermek için bu küçük küçük değil de bütün ana sayfayı bu sayfa olarak ayarlamak istediğimizde kullanıyoruz. Bunu şu anda yapmayacağız yine. İnceleme bekliyor derseniz de yazı yayınlanmaz inceleme bekliyor tarafına atılır. Böylece editörleriniz varsa onlar bu yazıyı görebilirler. Çöpe taşıya basarak yazıyı silebilirsiniz. Kalıcı bağlantılar kısmında ise yazının URL'sini değiştirmek için seçenekler mevcut. Şu anda henüz yayınlamadık. Kategoriler, bakın şu anda gezi yurt dışı diye kategorilerim varmış. Buradan yine yeni kategori ekleye basıp yeni kategori ekleyebiliriz. Bakın geldi böyle. Kategorileri daraltalım. Etiketler. Bunlar da bu şekilde ekleniyor. Öne çıkan görseli belirleye basıp e, ortam kütüphanesinden ya da dosya yükleyerek bu yazıyı temsil eden görseli ayarlayabiliriz. Bu görsel neden önemli? Ben şimdi şöyle bir görsel ayarlayayım. Bu yazı bir yerde paylaşıldığında Whatsapp'ta, Instagram'da işte bu görsel otomatik olarak çıkacak. Ve ana sayfada da bu görsel yine göreceğiz yazıyı ön izleme yaparken. Özetle. Yine yazı ana sayfada yayınlanırken hangi e, yazı ile alakalı bilgi çıksın buradan yazının özetini yazabilirsiniz. Ayrıca yine yazı sosyal medyada paylaşıldığında orada kısa bir özet çıkar. O özet de işte buradan ayarlanıyor. Daha sonraki ayar ise tartışma ayarı. Bu yazıda yorumlar olacak mı veya geri bildirimlere izin verecek misiniz? Bunları buradan seçerek değiştirebiliyorsunuz. Belgenin özellikleri genel olarak bu şekilde. Blok özelliklerine ise her blokta farklı özellikler var ama kısaca bakmak gerekirse bir bloğu seçtim. Bakın blok özellikleri çıktı. Bu bir paragrafmış. Metin ayarlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan elle de yazabilirsiniz. Mesela ilk harfi büyük olarak ayarlayabilirsiniz. Renk ayarlarını da arka planını değiştirebilirsiniz. Mesela metin rengine kırmızı yapayım. Bakın şu an bir kontrast sorunu var. Okumak zor. Ve hemen bize bu konuda bilgi veriyor. Diyor ki şu an Renk kombinasyonunuz insanların okumasını zorlaştırabilir diyor. Mesela rengi mavi beyaz yapayım yazı rengini. Bakın o yara gitti. Gelişmişte ise eğer bu blok için bir CSS sınıfı tanımlayacaksanız onu ayarlıyorsunuz. Biz şu an zaten kodlama yapmadan devam ettiğimiz için bu bölümde herhangi bir şey yazmayacağız. Evet blok editöre bir giriş yaptık. Ama henüz daha ben blokları anlatmadım. Bir sonraki dersimizde ise... Tek tek bloklardan bahsedeceğim. Burada pek çok blok var. O bloklar ne işe yarıyor? O bloklarla neler yapabiliriz? Bunları göreceğiz. Bir sonraki dersi de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.